7h36 da manhã, 24 minutinhos para as 8 horas da manhã desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, coisa bem boa. Bom dia para você que está chegando agora. Bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6 e meia da manhã. Vamos juntos até as 8 e meia da manhã. E já estou de volta, já vou abrir esse bloco, as notícias do esporte. Rodou. Esporte é com Fábio Machado, sabe tudinho sobre o jogo de ontem à noite. Com certeza você vai começar com isso, né? Bom dia. Com certeza. Muito bom dia, Márcia <risos> Dutra. Bom dia, galera do esporte. Bom dia, galera, né? Que acompanha aí o nosso trabalho. É verdade, vamos falar desse jogo que abriu a temporada do Campeonato Tuco. Do futebol catarinense. A bola tá comigo? Toda sua. Então a bola tá comigo, eu mato ela no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. Como fizeram ontem os jogadores do Figueirense. O Figueirense derrotou o Havaí pelo placar de 3 a 1. Matheus Ribeiro fez 1 a 0 para o Havaí, né? ganhou uma bola ali, a bola ainda foi, desviou, 1 a 0 para o Havaí. Parecia né? que o jogo seria do Havaí, time da Série A, time com maior orçamento, jogando em casa, no seu estádio, enfim, só parecia. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Gustavo Índio vai empatar esse jogo, vocês vão ver, vai ter uma confusão, ali nós estamos vendo na tela ainda, é claro, a festa da torcida. Aí, ó. Tivemos um cruzamento, começou lá com o Oberdan, que aliás foi o melhor jogador da partida. O André subiu lá no segundo andar e o Gustavo Índio empatou no finalzinho do primeiro tempo para a festa da torcida do Figueirense. No segundo tempo, antes desse lance aí, teve uma bobeada, uma bola atrasada e o goleiro Gladson pegou com a mão, gente. Isso é inadmissível, um goleiro de Série A. O Figueirense não tem nada a ver com isso. Aí o nosso querido Oberdan fez 2 a 1. Um. Dois minutos depois, o Berdan 3x1, e aí praticamente definiu né, o jogo, o Havaí depois foi para cima. Olha aqui, eu quero falar sobre esse jogo, tá? Está aí a festa dos do jogadores do Figueirense, merecido. Primeiro dizer que o Figueirense mereceu vencer esse jogo, muito mais estruturado, organizado em campo, ocupando melhor os espaços, e um time que começou mais cedo o trabalho, fisicamente muito superior ao time do Havaí. Então, mereceu. Conquista justa. E o Havaí, um caminho muito longo. Claudinei, com a sua temosia, entrou com o Marcos Serrato, que não jogou nada no passado, com o Gledes, contratou o Douglas, estreia o Douglas. Quer dizer, é muito complicado. E é um time de Série A, que logo depois vai estar enfrentando Palmeiras, Flamengo. E aí, como é que vai ser? Então, parabéns ao Figueirense, campeão da Recopa. Vamos lá, galera. Vai começar nesse final de semana o Campeonato Catarinense. E vamos, então, aos próximos jogos. Vamos lá, vamos conferir. Está na tela? Amanhã, 16h30, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Barra. O Barra é o estreante, né, que fez aniversário essa semana. A Chapecoense é aquela situação, um time que fez uma temporada muito ruim ano passado, precisa se recuperar. Vamos lá que temos mais jogos amanhã ainda, hein, na abertura do Campeonato Catarinense. O Camburu recebe o Próspera amanhã, 16h30, lá no Augusto Bauer. É isso mesmo, o jogo vai ser no Augusto Bauer. Porque o campo do Camboriú ainda não tem condições de receber jogo do catarinense. Então amanhã, Camboriú e Próspera. Amanhã, 16h30, no Augusto Bauer. Vamos lá? Seguindo então com o Campeonato Catarinense. Primeira rodada, 2022. O Concórdia recebe o Brusque também amanhã, 19h30, lá no Domingos Machado de Lima. O Brusque, né, que se manteve na Série B, fez bons investimentos, enfrenta o Galo do Oeste. No domingo, jogam os dois times da capital, que ontem decidiram a Recopa. Tá certo? Nós temos outro jogo aqui ainda que não passou ainda. Ah, vamos fazer o registro então. Aníbal Torre, domingo, 16 horas. O Ercílio Luz recebe o Juventus. Ercílio Luz, Juventus, dois times aí que buscam né, se firmar no cenário catarinense. Agora sim, envolvendo os times de Florianópolis, que ontem fizeram a decisão da Recopa, Figueirense, campeão da Recopa. O Havaí joga domingo, 16 horas, lá no Ercílio Luz, em Itajaí, contra o Marcílio Dias. Expectativa para ver o Havaí. Ontem o Claudinei disse que era o primeiro jogo, né? tinha todo aquele problema. Douglas vai começar como titular no gol, quer dizer... Então, vai com menos é, temosia, né? tenta ir com o básico, tenta ir com o melhor. E vai enfrentar o bom time do, do Marcílio Dias, que sempre faz um bom trabalho no campeonato catarinense. E para fechar, o campeão da Recopa, o Figueirense, domingo, 19 horas, recebe no estádio Orlando Scarpelli, a equipe do Joinville. Claro que daí já cresce uma expectativa em cima do Figueirense, né, pelo jogo de ontem, o que é que o Figueirense pode fazer com a estreia do Júnior Rocha. O torcedor gostou, e eu gostei do time do Figueirense ontem, não que seja o melhor time do mundo, nada disso, o caminho é muito longo, mas a gente viu pelo menos 
organização tática, aquilo que a gente custou a ver nas temporadas anteriores. E o Joinville é aquele time que vive a eterna crise, mas é um jogo grande. São dois times muito é, vezes campeões do estado, então fica uma expectativa para esse jogão aí, Figueirense e Joinville, no domingo, no estádio é, Orlando Scarpelli. Galera, e nesse domingo tem estreia na tela da NDTV Record, é o Paulistão 2022. O Paulistão está chegando e nosso time já está escalado. Abertos na TV, Fred Ring distribui os trabalhos. Márcio Canuto fica juntinho com a galera. Nas laterais, temos os repórteres com entrevistas exclusivas. Miller, mais avançado, comentando todos os lances. Renato Marcília, na marcação da arbitragem. E Marco de Vargas, dando voz ao jogo. Flutuando pela internet, Zé Luiz amarrando pré e pós-jogos. Bola e Carioca criando as jogadas engraçadas. E Silvio Luiz narrando as emoções do campeonato pelo R7 e Play Plus. A partida já vai começar. Próximo domingo, 15 para as 4 da tarde. Todo mundo em campo para transmitir o primeiro jogo do campeonato. Novo Horizontino e Palmeiras. É a estreia do Paulistão. Futebol Record TV 2022. Então tá. Então é o compromisso é esse, né? O campeonato paulista agora, aqui na tela da NDTV. E domingo, claro, já começa aí com um grande jogo de futebol. E sábado, galera? Sábado tem o quê? Tem o Clube da Bola. A partir de 1h30, tá certo? Aqui na tela da NTV, eu, né? Viu, Marcia? Eu, o Badá, todos os comentaristas, claro que nós vamos falar muito sobre a decisão da Recopa, a vitória do Figueirense, a derrota do Havaí e toda né, essa expectativa aí para o Campeonato Catarinense, para a temporada que está começando. Você deve estar com uma saudade, uma treta, né? <risos> Bastante. <risos> Sem dúvida nenhuma. Ô, Marcia, eu só queria fazer o um registro, porque tem uma ligação com o futebol, que foi a morte da Elza da Soares, Soares. Ontem, né? No o mesmo governo, dia do Garrincha. Né? No mesmo dia que o Garrincha, o seu namorado, o seu grande amor, é, tem um livro do Rui Castro, chamado Garrincha, Estrela Solitária, um belo do livro, ele fala muito dessa relação entre os dois e de quanto ela foi importante para o Garrincha na Copa do Mundo de 1962, porque o Pelé se machucou no segundo jogo. E quem assumiu toda a treta foi o Garrincha, ele jogou muita bola. E para onde que o Garrincha corria depois do jogo? Para os braços da sua querida Elza Soares. Eu vou contar isso amanhã na coluna, a importância dela para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. A importância dela para tudo, né? Para o mundo, uma sim, diva. Sim, para música, para arte, nesse é. discurso. É, não, sim. Isso aí, sim. Mas Bacana você fazer essa relação. Para o futebol, como existe a relação da Elza com o Garrincha e com o futebol brasileiro e mundial. Muito bem, bom final de semana para você. Segundo, você está de volta. Sem dúvida nenhuma. Márcia, querida, segunda eu estou de volta, claro, para falar da primeira rodada do campeonato. Para você, para você, galera do esporte, galera do futebol, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, sempre com muita paz, saúde e felicidade. Coisa boa.